ഹായ് അപ്പം നമ്മുടെ സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മെയിനായിട്ട് അഞ്ച് എക്സ്പെക്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് ആൻഡ് എക്കണോമിക്കൽ മെയിൻറ്റനൻസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എക്സ്പെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ ടീം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെക്ട്സ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പെക്ട്സ് അതെന്താ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ടൈമിൽ അത് ഡെലിവർ ലേറ്റ് ആവുന്നു ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് ആവുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് എല്ലാം ഫോൾട്ടി പ്രോഡക്ട്സ് ആവുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് വരുന്നിടത്ത് നമുക്ക് അവിടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് സോ അപ്പോൾ ഇതിന് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ബോത്ത് സ്കിൽസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജർ അതായത് നമ്മുടെ ഒന്ന് വായിക്കാം എ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഹാസ് ടു അക്യർ എ ബ്രോഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് സ്കിൽസ് ബോത്ത് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് മാനേജർ ദീസ് സ്കിൽസ് ഹാവ് ടു ബി അപ്ലൈഡ് ടു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് എവറി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം റിക്വയർമെൻറ്റ് ടു പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി മെയിൻറ്റനൻസ് ഇതെന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഹിസ്റ്ററി എക്സ്പെർട്സിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഡേ ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നു ബഡ്ജറ്റ് കൂടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടീസ് ആയിട്ടുള്ള ഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇത് കാരണം ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാകും സോ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഒരേ സമയം സ്കിൽഡ് ആയിരിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജിംഗ് കഴിവ് ഉള്ള ഉള്ള ആളുമായിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണ് പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പം ഓക്കെ എവരി സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് സോഫ്റ്റ്വെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രം റിക്കൺ ടു പോസ്റ്റ് ഡെലിവറി മെയിൻറ്റനൻസ് അതായത് ഡെലിവറി ചെയ്ത ശേഷമുള്ള സർവീസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം ഇതാണ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ എക്സ്പെക്ട്സ് അടുത്തത് എക്കണോമിക്കൽ എക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ എക്കണോമിക് പ്രിൻസിപ്പൾ ടു ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ റിക്വസ്റ്റ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് ടു ചൂസ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് റെഡ്യൂസ് ലോങ് ടൈം കോസ്റ്റ് ഇൻ ദ ടൈംസ് ഓഫ് എക്കണോമിക് സെൻസ് അതായത് ഒരു ക്ലൈൻറ്റ് നമുക്കൊരു വർക്ക് വന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ അത് ഡെലിവർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടൈം ഒരുപാട് സമയം എടുക്കാതെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞ ടൈം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുമ്പോൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം പോകണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഒരുപാട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോങ് ടൈമിൽ ആവാതെ കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഡെലിവർ ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് ആവാതെ ഡെലിവർ ചെയ്യുക അപ്പം ഇതിനകത്ത് ചില സമയം ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താ വരുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മൾ ന്യൂ ടെക്നോളജി ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സിന് ഒരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് അവിടെ ചിലവാകും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലേണിംഗ് കറുവ് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ്സ് പഠിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമുണ്ട് ആ സമയം നമുക്ക് നഷ്ടമാകും അപ്പം വർക്ക് ഡിലേ ആവും അതുപോലെ തന്നെ അൺഡബിൾ ടു പ്രൊഡക്റ്റീവ് വർക്ക് വെൻ അറ്റ് ന്യൂ ക്ലാസ് അതായത് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോഴും ടൈം പോകുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്കണോമിക് ആയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ട്രെയിൻ പുതിയ ടെക്നോളജി കൊണ്ടുവരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടവർ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ അറ്റൻഡ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആവാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തൊരു എക്സ്പെർട്സ് ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെർട്സ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നോർമലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസിക്കൽ വ്യൂ ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദെൻ മെയിൻറ്റനൻസ് ആദ്യം നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നു ബട്ട് ഇത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് അതെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദ ക്ലൈൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ചേഞ്ച് മേ ചേഞ്ച് ദീസ് ലീവ് ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഡിസൈൻ അതായത് നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിന് ശേഷം ആണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ ഇരുന്നാൽ എന്ത് പ്രോബ്ലം വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ക്ലൈൻറ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ചിലപ്പോൾ മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് കാരണം നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ മാറാൻ ഡിസൈൻ മാറാം അപ്പം നമ്മുടെ ടൈം വേസ്റ്റ് ആവും അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ട്രൈ ടു റിയൂസ് ദ പാർട്സ്
ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് എ മോഡൽ ഓഫ് റിയൽ വേൾഡ് ആൻഡ് റിയൽ വേൾഡ് ഈസ് പെർഫെക്ച്വലി ചേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ പുതിയ പുതിയ മെയിൻറ്റനൻസ് നീഡാണ് അസ് എ കോൺസിക്വൻസ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഹാസ് ടു ബി മെയിൻറ്റൈൻ കോൺസ്റ്റൻലി ടു റിമെയിൻ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ഷൻ ടു ദ റിയൽ വേൾഡ് അതായത് റിയൽ വേൾഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓരോ വട്ടവും മാറ്റിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പം അതാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെക്ട്സ് അതിന് രണ്ട് വർഷങ്ങളാണ് ഒന്ന് ക്ലാസിക്ക് അതായത് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം മെയിൻറ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നു അത് അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് പിന്നീട് മോഡേൺ വ്യൂ അതായത് നമ്മൾ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ദ ഡോക്യൂസ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ അണ്ടർ ഗോസ് മോഡിഫിക്കേഷൻ ടു കോഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഡോക്യൂമെൻറ്റേഷൻ ഡ്യൂ ടു എ പ്രോബ്ലം ഓർ നീഡ് ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് പ്രോബ്ലം വരുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വേണ്ട ഉള്ള ടൈമിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ടീം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് അതെന്താണെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടീം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലീഡ്സ് to interface problem among codes and components communication problem among the team members team members inde adike communication problem vennadu mooram nammal edu tarathilulla or out aanu uddeshichathu adu kittada varu unless the team is properly organized and an inordinate amount of time can be wasted in conference between team members adhaye team members ne nammalulla or conference nammal edukkumbulu endu pettunu vachale finances nammal time waste aayikondirikkana okay അടുത്തത് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആക്സ്പെക്ട്സ് അതായത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഏർലിയർ വി ഫൈൻ വി കറക്റ്റ് ഫോൾട്ട് ദ ബെറ്റർ അതായത് നമ്മൾ എത്ര പെട്ടെന്നാണോ ഒരു ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത്രയും വേഗം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് കറക്റ്റിംഗ് യുവർ ഫോൾട്ട് ഇൻക്രീസ് സ്റ്റേ പ്ലീസ് ഇൻ സിറ്റീസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റ് ടു വാട്ട് ആസ് ആൻഡ് ടു കറക്റ്റ് ഫോൾട്ട് അതായത് നമ്മൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ടൈമിൽ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്താൽ അത്രയും നല്ലത് ഇഫ് ദ മിസ്റ്റേക്ക് ഇസ് മെയ്ഡ് വൈൽ എലക്ടിംഗ് ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ദ റിസൾട്ടിംഗ് ഫോൾട്ട് വിൽ പ്രോബ്ലി ആൾസോ അപ്പിയർ ഇൻ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ദ കോഡ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ക്രൂഷ്യൽ ടു ചെക്ക് ദാറ്റ് മേക്കിംഗ് ചേഞ്ചസ് ഹാസ് നോട്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എ ന്യൂ പ്രോബ്ലം എൽസ്വയർ ഇൻ ദ പ്രോഡക്ട്സ് ആൾ ദ റിലവൻസ് ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് മാനുവൽ സീഡ് ടു ബി അപ്ഡേറ്റ് അതായത് ഇത് കറക്റ്റ് പ്രോഡ്മസ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ടോട്ടലായിട്ട് പറയുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഫോൾട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എത്രയും വേഗം സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അത്രയും നല്ലത് അതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ മാർക്കല്ല് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനകത്തും മാനുവൽസിനകത്തും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അത് ക്ലയൻറ്റിന് ഡെലിവർ ചെയ്ത് റീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതാണ് മെയിൻ ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഡെലിവറി ലേറ്റ് ആവുന്നു ഓവർ ബഡ്ജറ്റ് ആവുന്നു ഫോൾട്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്കിൽഡ് ടെക്നിക്കലി അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം എന്താണ് മാനേജിങ് സ്കില്ലുള്ള ഒരാൾ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക് ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോ ഒത്തിരി ടൈം എടുക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഡെലിവർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രെയിനിങ് കോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് എക്കണോമിക് ആക്സ്പെക്ട്സ് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് ആക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലാസിക് വ്യൂയിൽ ആദ്യം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ മെയിൻറ്റനൻസ് മോഡേൺ വ്യൂയിൽ എന്താണെന്ന് പറയുന്നാൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു രണ്ട് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ മാറ്റി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു ടീം ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടീമിൻ്റെ ഇടയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കറക്റ്റ് ആവാത്തത് കൊണ്ട് ഒന്ന് ടൈം പോകുന്നു മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈം പോകുന്നു പിന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാതാവുന്നു പിന്നെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ എക്സ്പെക്ട്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എറർ എപ്പോഴാണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പം തന്നെ എറർ സോൾവ് ചെയ്ത് പോവുക ഏതെങ്കിലും ഒരു എറർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വേറൊരു എറർ സംഭവിക്കാതെ നോക്കുക എപ്പോഴൊക്കെയാണോ നമ്മൾ മാറ്റുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ എക്സ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ദ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഓക്കെ താങ്ക് യു